Mon nom est Marceline Boudza, je suis la présidente du conseil d'administration de Ribio de Minstrop Coopérative. Je travaille avec les femmes dans les secteurs de café, mais aussi dans l'autonomisation de droits de la femme. Euh, nous nous situons en République démocratique du Congo, à Bukavu et plus précisément sur l'île d'Idui. Présentement, je suis à Kampala, en Ouganda, pour essayer d'améliorer mon niveau d'anglais, car... Euh, J'ai compris que l'anglais, c'est une langue de café. Et alors, je suis là parce qu'avec l'anglais, on peut communiquer avec euh, les bailleurs, on peut communiquer sur euh, l'industrie du café, on peut euh, avoir accès facilement euh, à certaines informations concernant le café. À propos de cette question, moi, je dirais que euh, les petits producteurs savent beaucoup de choses, euh, savent beaucoup de choses à propos de, de l'environnement, à propos de l'agronomie, à propos de la production, mais il suffit de renforcer leurs connaissances avec, euh, avec, avec de, de recherches scientifiques. Et euh, moi, j'ai compris, une fois sur terrain, j'ai compris que les petits producteurs connaissent beaucoup de choses. Par exemple, ils, ils, peuvent, ils, ils peuvent vous estimer quand est-ce que la pluie va commencer. C'est vraiment extraordinaire pour eux. Des deux, ils peuvent connaître la production des cafés qu'il y aura ils peuvent estimer que cette année, il y aura beaucoup de production par rapport à l'année passée. Et donc, c'est quelque, quelque chose de très particulier en eux. Euh, troisièmement, les petits producteurs sachent comment euh, ils peuvent lutter contre euh, certaines maladies phytosanitaires et les insectes qui ravagent des champs. Euh, les petits producteurs aussi ont une connaissance extraordinaire euh, de la manière où ils doivent entretenir leurs champs. Même si c'est de la manière traditionnelle, ils le font de la routine, mais quand même, on sent qu'ils ont une connaissance. Ils apportent quelque chose à la connaissance moderne. Moi, je dirais qu'ils sont vraiment euh, spéciaux. Ils, euh, ils, ils ont une capacité là très extraordinaire. Mais en parlant, au contraire, en parlant du marché, en parlant des relations avec l'extérieur, on comprend que facilement, le petit producteur euh, se fa font euh, enrôler ou bien se font euh, embobiner par euh, les petits donc, les commissionnaires qui viennent. Ils établissent le prix du café sur le marché. Et donc, eux, ce prix-là, ils le mettent dans la tête et ils vont avec ce prix-là. C'est ça ce qui le rend un peu euh, faible. Parce que euh, ces, ces commissionnaires-là, quand ils arrivent, ils arrivent sur le marché, ils peuvent mettre leur prix en leur faveur et en défaveur de petits producteurs. Et donc, c'est ça. Ils ne connaissent pas vraiment la notion de prix de café sur le marché. Et c'est ça le grand défi. Et le, le plus grand défi encore qu'il y a là est qu'ils euh, n'ont pas, de, ils pas le les outils informatiques qui pourront leur permettre d'avoir d'avoir euh, des relations, d'avoir des connaissances, d'améliorer leurs connaissances avec le monde extérieur. Et donc, euh, de ma part, les, les petits producteurs sont vraiment, vraiment outillés, mais il suffit qu'ils soient renforcés par des connaissances scientifiques. Pour la plupart de fois, les petits producteurs reçoivent des informations qui sont parfois vraies et des informations qui sont parfois fausses. Et le mal est qu'ils n'ont pas accès 
à des outils euh, ou bien à la nouvelle technologie. Par exemple, avoir accès euh, à l'Internet, WhatsApp, Facebook, email, où ils pourront tirer des vraies informations. Comme je vous le parlais précédemment, il y a parfois certains commissionnaires qui arrivent avec leurs fausses informations, ils viennent, ils mettent ça dans la tête de ces petits producteurs. Et ces petits producteurs-là mettent ça dans leur tête et, 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 et quand tu arrives, c'est souvent très difficile de, de, de changer cette mentalité-là. Il y a des autres qui arrivent en trompant ces petits producteurs parce que ces petits producteurs-là n'ont pas n'ont pas euh, la capacité, ils n'ont pas le moyen de s'en informer encore beaucoup plus. Sur C, hein, moi, je pense que la meilleure des choses, bon, c'est vraiment un peu difficile, mais il faut être à côté. Nous, en tant que coopératif, nous devons être à côté de ces petits producteurs, travailler avec eux, leur montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Le plus grand problème aussi réside sur la langue. Nous, par exemple, je peux prendre euh, l'exemple de ma coopérative. Nous, nous parlons que l'anglais. Alors que beaucoup d'outils, beaucoup d'informations, beaucoup, comme vous savez que le café, c'est une culture, c'est une langue d'anglais, et beaucoup de, de, de livres, tout est écrit en anglais. Alors, c'est un peu difficile pour nous d'accéder à ces informations-là. Et donc, nous sommes parfois bloqués, et par la langue, et nous sommes parfois, les petits producteurs sont aussi bloqués vis-à-vis euh, -vis de la technologie. Et donc, euh, comme je, comme je l'ai dit dans ma présentation, euh, je suis à Kampala, c'est dans l'unique objectif de, de perfectionner mon anglais pour que nous, nous puissions un peu euh, aller au-delà de ce genre de problème. C'est ça mon point de vue à ce sujet. En voulant répondre à cette question, je veux commencer par donner l'exemple de comment le Gender Action Learning System se passe dans ma coopérative. Au fait, quand euh, j'ai commencé cette nouvelle aventure dans l'industrie de café, c'était vraiment très difficile. Les hommes disaient que le café n'était pas une culture de, de, de femmes, mais que c'est une culture de hommes. Mais en regardant de près, la femme entre dans les champs, elle travaille la terre, elle fait toute la chaîne de valeur de café, mais quand c'est au niveau de la commercialisation, c'est l'homme qui dit « Madame, c'est mon histoire » et écarte la femme. Et cela créait dans le cœur de la femme une sorte de frustration. Cela faisait assez que la femme, euh, elle devrait travailler le café euh, sous forme de corvée sous forme de corvée, et qu'à la fin, elle sait que je ne veux rien bénéficier, moi et les enfants. Et alors, ça a donné quelque chose, un esprit-là de vol auprès des femmes. Donc, quand la femme travaille et quand le café est déjà prêt, avant que l'homme aille avec ça au marché, directement, elle vole une petite quantité de choses. Et là, je me suis dit que le café constituait une culture de discrimination des droits de la femme, une culture de violence des droits de la femme. Et c'est ça, c'est ce qui m'a un peu poussé, hein? c'est ce qui m'a un peu poussé à, à travailler avec cette femme-là, afin que ce café-là, qui est considéré comme une culture des violences faites à la femme, que ce soit une culture qui amène la joie, que ce soit une culture qui amène une stabilité économique vis-à-vis -vis de la femme. Euh, en répondant à cette, à cette question, euh, on, comprend, on comprend souvent que euh, la femme se voit qu'elle est vraiment diminuée, qu'elle était diminuée et que son rôle à lui, c'est de rester dans la maison, faire le travail de la maison, faire l'entretien, s'occuper des enfants. Mais quand, 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 quand ce sont des grandes décisions qui doivent être, prendre, qui doivent être prend, pris par, euh, par, dans, dans la famille, directement, c'est l'homme qui devrait le faire. Et donc, les grandes décisions de la famille revenaient à l'homme. Et moi, je me suis dit non. Le vrai, euh, le vrai genre, c'est impliquer l'homme et la femme ensemble pour qu'ils puissent travailler ensemble et qu'ils puissent amener quelque chose de très bénéfique au sein de la famille. Et j'ai commencé cette nouvelle aventure. Ce n'était pas facile. Nous avions, eu, nous avions eu un peu de... 
Nous avions eu un peu de combat, venu par-ci, par-là, mais nous avons enduré. Et aujourd'hui, avec euh, beaucoup de sensibilisations que nous faisons dans de ménages, beaucoup de sensibilisations que nous faisons dans de villages, aujourd'hui, certains hommes commencent à comprendre que euh, la culture du café, c'est une culture qui c'est une culture de la femme quoi parce que c'est la femme qui fait presque tout euh, tout presque tout le travail elle entre dans les champs elle euh, elle travaille euh, les travaux d'entretien dans les champs elle récolte euh, elle transforme le café et on voit que l'homme s'implique quand c'est le produit final et donc certains hommes commencent à comprendre certains hommes commencent à léguer même leur euh, leur parcelle à des femmes certains hommes commencent à diviser si j'ai deux trois trois plantations ils donnent une plantation à la première femme une autre à la deuxième femme et l'autre pour lui et donc euh, vous comprenez que le café commence à devenir une culture qui commence à promouvoir la femme, promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme. Et quand, euh, quand je rentre un peu en arrière, euh, en arrière pour la, 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 la question, on comprend qu'avant, la femme, euh, dans sa mentalité, il pensait que euh, c'est l'homme qui doit avoir toutes les informations. Et donc, l'homme doit posséder un smartphone où il y a toutes les applications, WhatsApp, Instagram, il doit avoir une relation, une relation avec l'extérieur. Et c'est l'homme qui doit avoir la radio pour comprendre ce qui se passe par-ci, par-là, et que c'est l'homme qui doit lui informer. Euh, euh, comme vous savez que dans notre culture, euh, on, on voulait promouvoir l'éducation de l'homme de au détriment de l'éducation de la femme. Et la pousser à ce que la femme puisse comprendre qu'elle est inférieure à l'homme et que toutes les informations, elles doivent le recevoir à partir de l'homme. C'est là créer quelque chose d'inégalité et la femme devrait se référer à toute information, elle devrait se référer à l'homme. À toute information, elle devrait se référer à l'homme. Et vu que l'homme euh, a un peu d'éducation, il peut comprendre juste de petites bases là de la langue. Et là, donc l'homme se voyait qu'il était au-dessus de la femme. Mais euh, avec des sensibilisations, nous voyons que ça commence à changer petit à petit. Euh, donc c'est ça. Euh, oui, en parlant de, de difficultés pour accéder à certaines informations ou langage, traduction, technique très difficile, euh, à cette question, je répondrai que euh, l'exemple palpable de ce mois-là, <rire> l'exemple palpable de ce mois. Et donc, euh, quand euh, vous, vous savez que nous avons évolué dans un environnement où on parle le, le français et notre langue maternelle. Et maintenant, parfois, euh, dans ma coopérative, on avait un peu du mal, on avait un peu de difficultés à pouvoir communiquer avec euh, certains investisseurs, avec certains euh, acteurs qui travaillent dans l'industrie du café. C'était vraiment très difficile. Et quand j'ai pris, ma coopérative a pris la décision que je vienne ici, c'était vraiment très important pour moi parce que cela, nous allons un peu briser. Nous allons briser ces facteurs-là qui limitent à ce que nous ne puissions pas communiquer avec l'extérieur, que nous ne puissions pas parler de, 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 que nous ne puissions pas parler euh, à propos de l'industrie de café dans. Dans, dans, euh, dans ma coopérative, nous allons un peu essayer de briser cette, euh, cette barrière-là. Et parfois, euh, on avait un peu du mal quand nous avions euh, certains documents que, que nous recevons à partir de nos acheteurs, à partir de telle personne, et nous devrions chercher quelqu'un pour les traduire. Et c'est là, on essaie un peu... Donc, euh, la, la traduction devrait se faire bien ou soit la traduction devait se faire mauvais. Et donc, parfois, on, devrait, on, de, on, 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 parfois on répondait à des questions d'une manière là très bien et parfois, on répondait à des questions d'une manière là très contradictoire. Moi, je pense que... Euh, 
La langue, c'est un facteur très important, surtout dans l'industrie du café, car cela nous permet à entrer directement en contact avec le monde extérieur, à utiliser facilement les outils informatiques, mais aussi au développement. De, de la coopérative ou de l'organisation. Moi, je pense que euh, la langue joue un facteur très important pour accéder à des informations, euh, pour accéder au monde extérieur, ainsi, ainsi qu'au développement euh, de la coopérative. Oui, en parlant de, de cette question, moi, je dirais que, euh, au fait, euh, chez nous, euh, dans ma coopérative et surtout dans notre milieu, la question de l'analyse sensorielle, donc euh, dégustation des cafés, est, on n'est pas vraiment amélioré euh, là-dedans. Au fait, euh, c'est un, un point auquel on doit travailler beaucoup pour nous améliorer, mais aussi, euh, on doit aussi travailler beaucoup pour perfectionner notre langage afin de comprendre ce qui est sur le papier, afin de comprendre qu'est-ce qu'on qu qu veut nous dire, afin de comprendre, euh, afin de comprendre qu'est-ce que... Qu'est-ce que euh, l'analyse veut nous parler Bon, sur ce point, je n'ai pas assez à dire parce que nous ne sommes pas avancés euh, à, à ce sujet. Euh, pour améliorer l'accès euh, à l'information à toutes les couches, aux femmes, à tous les membres, euh, nous avions établi un système, un système qui consiste à, à les regrouper euh, euh, en petits groupes dans leur village. Et dans chaque village, nous mettons un comité, un comité qui est constitué de présidents ainsi que de, 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 de toute sa communauté, mais aussi nous mettons le chef d'antenne et les mobilisateurs. De façon que quand euh, la coopérative veut informer, veut donner des informations, nous les communiquons au président ou aux présidentes. Ces présidentes-là le communiquent dans leur, euh, dans leur petit comité. La, la petite comité organise des réunions. Et maintenant, dans ces réunions-là, ils appellent tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, nous envoyons aussi euh, les chefs d'antenne qui doivent passer des communiqués, les mobilisateurs qui doivent passer de maison à maison, mais aussi euh, de village en village pour permettre et faciliter à tout le monde d'avoir l'accès euh, facile à l'information. Et cela euh, a, a amélioré vraiment, a impacté vraiment, car pendant, euh, pendant nos réunions de fin d'année, pendant des assemblées générales, euh, quand nous passons l'information, nous voyons une majorité, une grande partie euh, des membres qui arrivent, une grande partie des membres qui participent à nos réunions et tout le point qu'on aura à discuter, ils auront déjà une idée là-dessus et donc euh, la communication, la communication était vraiment euh, très claire et était vraiment transparent. Au fait, nous voyons ça et euh, ça réduit aussi. Ça réduit aussi euh, certains problèmes. C'est vrai que le problème peut subvenir d'ici, de là, mais euh, à partir de, ce, de ces informations-là, ça essaie un peu de réduire le problème et ça réduit aussi certaines incompréhensions. Et donc, euh, c'est ça l'impact positif euh, que j'ai eu à, à relever. Mais aussi, ça permet à ce que tout le monde puisse participer à la vie et au bon fonctionnement de, de la coopérative. Et donc, euh, c'est ça, euh, ma petite contribution pour euh, cette partie. Merci. Merci.